আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আজকে আমি তোমাদের সাথে ফিজিক্সের অর্থাৎ ক্লাস নাইন টেনের ফিজিক্সের অষ্টম অধ্যায় রিফ্লেকশন অফ লাইট আলোর প্রতিফলন হ্যাঁ এই অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ একটি ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম নিয়ে আলোচনা করব আসলে আজকের ক্লাসটিতে শুধু যে আমরা একটি ম্যাথ শিখবো তা না আমরা এরই পাশাপাশি আরও ইম্পর্টেন্স কিছু বিষয় সম্পর্কে জানতে পারব তাহলে চলো দেখা যাক যে আজকের বিষয়টি কি একটি অবতল দর্পণের বক্রতার ব্যাসার্ধ এটা কত টোয়েন্টি ফোর সেন্টিমিটার আর দর্পণটি হতে টুয়েলভ সেন্টিমিটার দূরে একটি বস্তু রাখা হলো প্রতিবিম্বের অবস্থান নির্ণয় করো আচ্ছা এটার জন্য আমরা যে এই ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেমটির সলিউশন করার জন্য যে থিওরিটগুলো অ্যাপ্লাই করব যে থিওরিটি অ্যাপ্লাই করব এই থিওরি সংক্রান্ত আমার কিন্তু একটি ক্লাস রয়েছে যেটা তোমরা দেখে আসতে পারো এই ভিডিও ডিসক্রিপশনে আমি থিওরিগুলো নিয়ে যে ক্লাসটি নিয়েছিলাম অর্থাৎ থিওরি এবং ম্যাগনিফিকেশান নামক যে ক্লাসটি নিয়েছি সেটির লিঙ্কটি দিয়ে দেবো তোমরা দেখে আসতে পারো তাহলে আমরা এটার ক্ষেত্রে কিভাবে সলিউশন করলে আমরা এটাকে কিভাবে অর্থাৎ এটার সলিউশনটা আমরা কিভাবে করতে পারি সেটা একটু দেখে নেই চব্বিশ সেন্টিমিটার এটা কি এটা হলো সেন্টার অফ কার্ভ সরি রেডিয়াস অফ কার্ভেসার বক্রতার ব্যাসার্ধ কিসের এটা অবতল দর্পণের আচ্ছা একটু মনে করো তো যে অবতল দর্পণটা একটু চোখের সামনে নিয়ে আসো যে অবতল দর্পণটা কেমন ছিল এই যে এটা হলো একটা কনকেই মিরর বা অবতল দর্পণ যার এটা ছিল পোল বা মেরু এটা মনে করো প্রিন্সিপাল ফোকাস এটা সেন্টার অফ কার্ভেচার এখন বলছে যে এই দর্পণের বক্রতার ব্যাসার্ধ বক্রতার ব্যাসার্ধ অর্থাৎ এই সি থেকে এই পি পর্যন্ত এই সিপি দূরত্বটা কিন্তু বক্রতার ব্যাসার্ধ আর এটা হচ্ছে চব্বিশ সেন্টিমিটার অর্থাৎ তোমাকে এটা বলছে ঠিক এখান থেকে এই পোল পর্যন্ত এই দূরত্বটা আছে হলো চব্বিশ সেন্টিমিটার চব্বিশ সেন্টিমিটার এখন দর্পণ হতে বারো সেন্টিমিটার দূরে আচ্ছা চব্বিশ সেন্টিমিটার যদি বক্রতার ব্যাসার্ধ হয় এখন যদি বলি বারো সেন্টিমিটার দূরে এর অর্থ কি নিঃসন্দেহে প্রধান ফোকাস থেকে এই পর্যন্ত এই দূরত্বটা কত এটা হলো হবে অবশ্যই বারো সেন্টিমিটার এখন তোমাকে বলছি ঠিক এই পজিশনে বস্তু রাখো অর্থাৎ প্রধান ফোকাসে বস্তু রাখো কারণ কি বারো সেন্টিমিটার দূরে বস্তু আছে মানে কি প্রধান ফোকাস আছে যেহেতু বক্রতার ব্যাসার্ধ চব্বিশ কারণ আমরা জানি যে ফোকাস দূরত্বটা বক্রতার ব্যাসার্ধ অর্ধেক তো যদি বক্রতার ব্যাসার্ধ হয় চব্বিশ বারোতে যদি বস্তু রাখি নিঃসন্দেহে প্রধান ফোকাসের উপরে বস্তুটি আছে এখন বলছে প্রতিবিম্বের অবস্থান হ্যাঁ তোমরা কিন্তু এটা জানো যে যদি প্রধান ফোকাসের উপরে কোনো লক্ষ্যবস্তু থাকে তাহলে তার বিম্বটা কিন্তু অসীমে গঠিত হয় তাহলে আমরা সেটাই দেখবো আমাদের ম্যাথমেটিক্যালি কিন্তু প্রুফ করতে হবে ভি কুয়াল ইনফিনেটিভ ভিটা ইনফিনেটিভ হবে সেটা কিন্তু আমাদের ম্যাথমেটিক্যালি দেখাতে হবে কারণ আমরা এটা জানি যে প্রধান ফোকাসের উপরে কোনো টার্গেট থাকলে এটার ইমেজ কিন্তু অবশ্যই ইনফিনিটিভে গিয়ে হবে ওকে তাহলে আমরা ম্যাথমেটিক্যালি এটা একটু দেখি যে এটা আমরা করতে পারি কি না তাহলে কি দেয়া আছে সেগুলো আমরা একটু দিয়ে নেব এরপরে আমরা অঙ্কটা সলিউশন করব বক্রতার ব্যাসার্দ তাহলে আমরা এখানে কি দেব যে এখানে এখানে অবতল দর্পণের বক্রতার ব্যাসার্ধ এখানে তাহলে আমরা দিব যে অবতল দর্পণের বক্রতার ব্যাসার্ধ অবতল দর্পণের বক্রতার ব্যাসার্ধ আচ্ছা এবার অবতল দর্পণের বক্রতার ব্যাসার্ধ দেখে কি দ্বারা প্রকাশ করব আর দ্বারা স্মল আর দ্বারা প্রকাশ করব আর আর ইকুয়াল এবার কিন্তু চিহ্ন নিয়ে একটু কথা আসছে যে আমরা বক্রতার ব্যাসার্ধ এটা দিব এটা কি প্লাস নাকি এটা মাইনাস হবে তো তোমরা কিন্তু মনে রাখবা যে অবতল দর্পণের ক্ষেত্রে বক্রতার ব্যাসার্ধ ফোকাস দূরত্ব এটা পজিটিভ হবে অবশ্যই অবতল দর্পণের ক্ষেত্রে ফোকাস দূরত্ব এবং বক্রতার ব্যাসার্ধ পজিটিভ আর প্রতিবিম্বের দূরত্ব এটা কিন্তু পজিটিভ হতে পারে নেগেটিভ হতে পারে অর্থাৎ নেগেটিভ কোন ক্ষেত্রে হবে যখন আমরা লক্ষ্যবস্তুকে প্রধান ফোকাস এবং মেরুর মধ্যে রাখবো এই পজিশনে কিন্তু নেগেটিভ হয়ে যাবে ভিয়ের মানটা কারণ দর্পণের পেছনে প্রতিবিম্ব গঠিত হবে এই ক্ষেত্রে আমরা অবতল দর্পণের বক্রতার ব্যাসার্ধ 
আসলে এই ক্ষেত্রে না সব ক্ষেত্রে বক্রতার ব্যাসদ অবতল অবতল দর্পণ হলেই কিন্তু আর এর মানটা পজিটিভ তাহলে কি মনে রাখবো অবতল দর্পণের আর পজিটিভ আচ্ছা তাহলে এখানে কত আছে 24 সেন্টিমিটার তাহলে আমরা এটা দেব 24 সেন্টিমিটার বক্রতার ব্যাসদ এখন বলতে দর্পণটা হয়তো 12 সেন্টিমিটার দূরে বস্তু রাখা আছে তাহলে 12 সেন্টিমিটার দূরে বস্তু রাখা আছে তাহলে লক্ষ্য বস্তু দূরত্ব দর্পণ হতে লক্ষ্য বস্তু দূরত্ব তাহলে দর্পণ থেকে কিসের দূরত্ব বস্তুর দূরত্ব এটা কি কি দ্বারা প্রকাশ করা হয় দর্পণ হতে বস্তুর দূরত্বটাকে অবশ্যই ইউ দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করা হয় ইউ কত দেয়া আছে টুয়েলভ সেন্টিমিটার আচ্ছা এখন প্রশ্নটা হলো যে প্রতিবিম্বের অবস্থান নির্ণয় করো অর্থাৎ প্রতিবিম্বটা যদি দর্পণ থেকে বারো সেন্টিমিটার সামনে যদি লক্ষ্যবস্তু থাকে তাহলে বিম্বটা কোথায় গিয়ে পড়বে তা আমরা কিন্তু আগে একটু আলোচনা করে নিয়েছিলাম বিম্বটি অসীমে গিয়ে পড়বে তারপরেও এটা আমরা কি আমরা ম্যাথমেটিক্যালি একটু দেখব অসীমে গিয়ে পড়ে কি না তাহলে আমরা দর্পণ থেকে বিম্বের দূরত্ব বা প্রতিবিম্বের দূরত্ব এটাকে ভি দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করলে আমরা দেখ প্রতিবিম্বের অবস্থান বলছে তাহলে ভি কোয়াল হট এটা আমরা ভি বের করবো এখন আমরা কি জানি আমরা জানি আমরা কোন থিরিটা জানি ওয়ান ডিভাইডেড ভি প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড ইউ ইকুয়াল ওয়ান ডিভাইডেড এফ এটা কিন্তু জানি ও যে ওয়ান ডিভাইডেড ইউ প্লাস ওয়ান বাই ভি ইকুয়াল ওয়ান ডিভাইডেড এফ আচ্ছা এখান থেকে এখন আমরা বের করবো কিসের মান ওয়ান ডিভাইডেড ওয়ান ডিভাইডেড ভি কে লেফট সাইডে রাখে ফাইনালি আমরা কিন্তু ভি এর মানটা বের করব তাহলে ওয়ান ডিভাইডেড ভি ইকুয়াল ওয়ান ডিভাইডেড এফ মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড ইউ ঠিক আছে না যে ওয়ান ডিভাইডেড ইউটাকে রাইট সাইডে নিয়ে গেলাম তাহলে এখানে প্লাস ছিল এটা মাইনাস হয়ে গেল ওয়ান ডিভাইডেড এফ ওয়ান ডিভাইডেড এফ এর মানটা কত এফ এর আচ্ছা এইবার একটু কথা হয় আমি এখানে আর ইকুয়াল যেহেতু টোয়েন্টি ফোর সেন্টিমিটার রেখেছি তাহলে এই আর বক্রতার ব্যাসার্ধকে আমি একটু কি করব এটাকে আমি ফোকাস দূরত্ব যদি মানে ব্যাসার্ধ থেকে ফোকাস দূরত্বে যদি আমি দেখি যে কত হয় তাহলে সেটা দেখতে পারবো আচ্ছা আর যদি চব্বিশ সেন্টিমিটার হয় তাহলে এফটা কত হবে নিঃসন্দেহে আর এর অর্ধেক হবে তাহলে এখান থেকে কিন্তু আমরা এফটা বের করতে পারি যে এফ ইকুয়াল চব্বিশ ডিভাইডেড টু ইকুয়াল টুয়েলভ সেন্টিমিটার এটা একটু বের করে নিয়ে আসবো যে আর যদি চব্বিশ হয় তাহলে এফটা হবে বারো সেন্টিমিটার তাহলে আমরা এফ এর মানটা বসিয়ে দিই বারো মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড ইউর মানটা কত ইউর মানটা বারো এবার এখান থেকে দেখো ওয়ান ডিভাইডেড বারো ওয়ান ডিভাইডেড বারো কেটে গেল জিরো হয়ে গেল বা আমরা লিখতে পারবো ওয়ান ডিভাইডেড ভি কোয়াল জিরো এবার এখান থেকে আমরা কি কাজ করব ওয়ান ডিভাইডেড ভি যদি জিরো হয় তাহলে এখান থেকে বা ভি গুণন জিরো ইকুয়াল ওয়ান এটা কেমন ভি এর সঙ্গে জিরো যদি আর আর গুণ হয়ে গেল বা ক্রস গুণ ভি এর সঙ্গে জিরো গুণ দিলে এ পাশ হয়ে যাবে ওয়ান বা এখান থেকে কিন্তু আমরা লিখতে পারবো ভি কোয়াল ওয়ান ডিভাইডেড জিরো এই ওয়ানের নিচে জিরো গেল ওয়ান ডিভাইডেড জিরো ওয়ান ডিভাইডেড জিরো এটা কি এটা হলো ইনফিনিটিভ এই যে একটু বিষয়টা তাহলে আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি যে ওয়ান ডিভাইডেড জিরো যাকে আমরা বলি কি ইনফিনিটিভ কোনো কিছু ডিভাইডেড জিরো হলো ইনফিনিটিভ তাহলে ভি এর মানটা আমরা কি পেলাম ফাইনালি ইনফিনিটিভ পেলাম তাহলে এভাবেই কিন্তু আমরা করব কারণ দেখো যে আমাদের আমরা যেটা শিখেছিলাম যে লক্ষ্যবস্তুকে যদি প্রধান ফোকাসে রাখি বিম্বটা কিন্তু অসীমে ঘটিত হয় তো এখন বলছে বিম্বের অবস্থান কোথায় তো আমরা ম্যাথমেটিক্যালিও কিন্তু দেখালাম যে লক্ষ্যবস্তু যদি প্রধান ফোকাসে থাকে তাহলে বিম্বটা অসীমে হবে তাহলে ফাইনালি যে ভি কোয়াল ইনফিনিটিভ এভাবে আমরা অঙ্কটা করতে পারি যে এখান থেকে আমরা উত্তর কী লিখবো বলছে প্রতিবিম্বের অবস্থান সুতরাং প্রতিবিম্বের অবস্থান হবে অসীমে ফাইনালি আমরা কি লিখব যে সুতরাং প্রতিবিম্বের তাহলে আমরা লিখতে পারবো সুতরাং প্রতিবিম্বের অবস্থান হবে বলছে প্রতিবিম্ব কোথায় হবে প্রতিবিম্বের অবস্থান হবে কোথায় অসীমে প্রতিবিম্বের অবস্থান হবে অসীমে এটাই আমাদের উত্তর
আশা করি তোমরা এই ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেমটি বুঝতে পারছো যে এটা কিভাবে সলিউশন করতে হবে এই জাতীয় যতগুলো প্রশ্ন থাকুক তোমরা এবার নিজেরা চেষ্টা করতে থাকো আর যদি এগুলো নিয়ে প্রবলেম ফেস করো আমি ক্রমান্বয়ে আরও কিছু ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম তোমাদের দেব কারণ এগুলো সৃজনশীলের গণমূল অর্থাৎ প্রয়োগমূলক এবং উচ্চতর দক্ষতামূলকের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্লাস এম সিকিউ কিন্তু যে এম সিকিউর জন্য কিন্তু এই ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেমগুলো অনেকটাই গুরুত্বপূর্ণ তো আজকে এখানে শেষ করছি তোমাদের শুভকামনায় আসসালামু আলাইকুম